ഹലോ ഞാൻ ഡോക്ടർ അഞ്ജു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ മോയിസ്ചറൈസേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ക്ലൈൻസ് ടോൺ മോയിസ്ചറൈസ് എന്നുള്ളത് ഒരു സ്കിൻ കെയർ റിച്വലായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ ക്ലെൻസിങ് ടോണിങ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ മോയിസ്ചറൈസിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം മുഴുവൻ ബ്യൂട്ടി ബ്ലോഗേഴ്സും ആർട്സും ഒക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോഴേ മോർണിംഗ് റൂട്ടീൻ തന്നെ മോയിസ്ചറൈസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം എല്ലാ മോയിസ്ചറൈസേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക രാത്രി ഉണങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ മോയിസ്ചറൈസേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെ മോയിസ്ചറൈസേഴ്സ് എപ്പോഴും അപ്ലൈ ചെയ്യൂ ചെയ്യൂ എന്നൊരു സാധനം നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ മോയിസ്ചറൈസേഴ്സ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് നമ്മളെ ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ട് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് മോയിസ്ചറൈസേഴ്സ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ സ്കിൻ ടോൺ അനുസരിച്ചാണ് മോയിസ്ചറൈസേഴ്സ് ചോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ മൂന്ന് ടൈപ്പ് മോയിസ്ചറൈസേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ലൈറ്റ് മോഡറേറ്റ് ആൻഡ് ഹെവി അപ്പം ലൈറ്റിനകത്ത് ഡോമിനന്റ് ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളമാണ് അത് വാട്ടറാണ് മോഡറേറ്റിനകത്ത് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ആൻഡ് ഹെവി മോയിസ്ചറൈസേഴ്സിന്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിപ്പിഡ്സുമാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് മോയിസ്ചറൈസർ ശരിക്കും എന്താണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന്റെ ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റൈറ്റം കോർണിയം സെൽസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ സെൽസിന് ആ കോശങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതിന് ഇത്രമാത്രം വെള്ളം അബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളം പക്ഷെ സ്കിന്നിൽ തന്നെ നങ്ങി തങ്ങി നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഡീസിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ സബ്സ്റ്റൻസോ അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം അതിനെ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഏത് മോയിസ്ചറൈസർ എടുത്താലും അതിന്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്വ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡീസിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലോ സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും കാരണം ഈ മോയിസ്ചറൈസേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് സ്കിന്നിലേക്ക് കുറച്ച് വാട്ടർ ആ വാട്ടർ മോളിക്കൂൾസിന് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രീസി സബ്സ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഏത് മോയിസ്ചറൈസർ എടുത്താലും അതിന്റെ ബേസിക് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ബാക്കി കെമിക്കൽസും ഒക്കെ മണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതിന്റെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെയാണ് ശരിക്കും മോയിസ്ചറൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓയിൽ ഇൻ വാട്ടർ ഇമേഴ്ഷൻ ആണ് അതായത് കുറച്ച് വെള്ളവും കുറച്ച് ഓയിലും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം ഏത് മോയിസ്ചറൈസർ എടുത്തു നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ആദ്യത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ അക്വ ആയിരിക്കും അതുമാത്രമല്ല ബോട്ടിലിൽ എന്തായാലും എഴുതിയിരിക്കും ഇത് കുളിച്ച ഉടനെ ബോഡിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താലേ ബെറ്റർ റിസൾട്ട് കിട്ടുമെന്നും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കുളിച്ച ഉടനെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം അബ്സോർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താ അതിന് പുറത്ത് നമ്മൾ ഈ മോയിസ്ചറൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതല്ല അതിനകത്ത് ഗ്രീസിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലി സബ്സ്റ്റൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വെള്ളത്തിന്റെ അതിൽ ലോക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ മോയിസ്ചറൈസേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഓയിൽ നഷ്ടപ്പെടില്ല എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് തെറ്റാണ് കാരണം മോയിസ്ചറൈസേഴ്സിനകത്താണ് ഓയിൽ ഉള്ളത് നമ്മളുടെ ബോഡിയിലുള്ള വെള്ളത്തിനെ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മോയിസ്ചറൈസേഴ്സ് നമ്മൾ ശരിക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓയില് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മോയിസ്ചറൈസേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ മോയിസ്ചറൈസേഴ്സ് നമ്മൾ ഡെയിലി ട്വൈസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ സ്കിന്നിനെ ദ്രോഹിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന്റെ ഓരോ കോശങ്ങളും ഓരോ സമയം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും പഴയ കോശങ്ങളെ ജീവനില്ലാത്ത കോശങ്ങളെ പുറം തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് സ്കിന്നിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് എക്സ്പോളിയേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പോളിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ഈ മോയിസ്ചറൈസർ ഇട്ട് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ എക്സ്പോളിയേറ്റ് ചെയ്ത് പുറം തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സെൽസിനെ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ അനുവദിക്കാതെ ഈ മോയിസ്ചറൈസേഴ്സ് ഇട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും സ്കിന്നിന്റെ പുറത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ
അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യ സംഭവിക്കുക ആ താഴെയുള്ള സെൽസ് ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യുക സ്കിന്നിനെ ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിനെ സ്ലോ ഡൗൺ ആക്കും അതായത് കുറെ നാൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് നമ്മളിങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്കിന്നില്ലേ സ്കിന്നിനുള്ള ഈ സെൽസ് ഈ പ്രോസസ്സ് പാടെ മറക്കുക വരെ ചെയ്യും അപ്പോൾ സ്വന്തമായി ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊരു പ്രോസസ് സ്കിന്നിന് ഇല്ലാണ്ടാവും ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്കിന്നിന്റെ ഒരു നാച്ചുറൽ ഇക്കോളജിക്കൽ എൻവിയോൺമെന്റ് ഉണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക അന്തരീക്ഷം സ്കിന്നിനുണ്ട് പി എച്ച് ലെവലിലായാലും ലിപ്പിഡ്സ് പ്രോട്ടീൻ വാട്ടർ ബാലൻസിലായാലും ഒക്കെ സ്കിൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക നാച്ചുറൽ എൻവിയോൺമെന്റ് ഉണ്ട് നമ്മളപ്പോൾ ഈ മോയ്സ്ചറൈസേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു നാച്ചുറൽ എൻവിയോൺമെന്റ് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആവും അതായത് സ്കിന്നിനകത്തുള്ള ഈ ഒരു പി എച്ച് ലെവലും ഈ ഒരു വാട്ടർ ലിപ്പിഡ് ഒരു ആ ഒരു ബാലൻസ് ഇല്ലേ അത് മൊത്തത്തിൽ ആൾട്ടർ ആവും മൊത്തത്തിൽ ചേഞ്ച് ആവും അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മുടെ സ്കിന്നിന്റെ നാച്ചുറലി ഉള്ള ഒരു ബാരിയർ സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് സ്കിൻ ഒരു വലിയ ഓർഗൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാരിയർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ പി എച്ച് ലെവലിന്റെ ഒക്കെ ആൾട്ടറേഷൻ കാരണം സ്കിൻ ഒരുപാട് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്കിൻ ഡിസീസും സ്കിൻ ഇറിറ്റേഷൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കൂടാതെ നമ്മുടെ സ്കിൻ കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് ആവും ഒരുപാട് ഭാഗ്യമുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂടുന്നത് കുറച്ചു പേർക്ക് കുറെ വർഷമുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് മോയ്സ്ചറൈസേഴ്സിന്റെ യൂസ് കാരണം പെതുക്ക് ഗ്രാജുവലി ഗ്രാജുവലി സ്കിന്നിന്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂടും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഇത് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സ്കിന്നിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ വെളുക്കാൻ തേച്ചത് പാണ്ട എന്നാ കേട്ടില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥ ഇനി ഈ മോയ്സ്ചറൈസേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അത് കുറെ പേര് ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ സ്കിൻ പോർസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥ സ്കിൻ പോർസിൽ ഈ മോയ്സ്ചറൈസേഴ്സ് അടിഞ്ഞുകൂടി ഈ മോക്കുരു ആഗ്നിയ പോലൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് വേറൊരു കണ്ടീഷൻ ഇനി അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിലും ഇത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ മെയിൻ കൽപ്പേറ്റ് സിലിക്കൺ ആണ് ഈ മിക്ക മോയ്സ്ചറൈസേഴ്സിനും ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ മോയ്സ്ചറൈസേഴ്സിലും ഈ സിലിക്കൺ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട ഉള്ളതാണ് ഈ സിലിക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കിന്നിന് പുറത്തൊരു സീലിംഗ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞുകൂടും ഒരു സീല് പോലെ അത് കിടക്കും അത് ഈ വാഷ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാലും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പോകുന്നൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ ഈ സിലിക്കൺ കോട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് മുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മുടെ പോർസില് സ്കിന്നിന്റെ നാച്ചുറലി ഉള്ള പോർസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പോർസിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും അതായത് അതിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡെഡ് സെൽസിനെയും നമ്മുടെ ഓയിൽസ് ഡേഴ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ ട്രാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പോസിനുള്ളിൽ തന്നെ അടിഞ്ഞുകൂടി അതിനെ ഒരു സീലാക്കി ഈ സിലിക്കൺ വെക്കും അതായത് അത് പുറത്തു പോകുന്ന ഒരു വഴിയില്ല അത് സീല് പോലെ ഇരിക്കല്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെ അത് പുറത്തു പോവാം അപ്പോൾ ഈ പോസിനുള്ളിൽ നിന്ന് ചിലർക്ക് ഇത് ആഗ്നി പിമ്പിൾസ് പോലെയൊക്കെ പുറത്തു പോവും ചിലർക്ക് ഇത് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ട് ഈ പോസിനെ വലുതാക്കും നമ്മൾ പ്രായമായ മുത്തശ്ശിമാരുടെ മുത്തശ്ശിന്റെ ഒക്കെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സ്കിൻ ഭയങ്കര ഭയങ്കര വലിയ വലിയ പോർസ് ആയിരിക്കും ചെറിയൊരു ഏരിയ തന്നെ വലിയ 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 പോർസ് ആയിട്ട് സ്കിൻ പോർസ് കാണപ്പെടും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മുഖവും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പോർസ് വലുതായിട്ട് വളരെ വൃത്തിയാടാവും എന്ന് വെച്ചാൽ കാണാൻ ഭയങ്കര മോശമായിട്ട് ഭയങ്കര ഏരിയൻ പ്രോസസ് സ്പീഡിലാവും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ സ്കിൻ ആ റീജനറേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ പുതിയ സെൽസ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള പ്രോസസ്സിനെ മൊത്തത്തിൽ കുറയ്ക്കുകയാണ് ഇല്ലാണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിൻ ഹെൽത്തി ആയിട്ടും ഗ്ലോയിങ് ആയിട്ടും ഇരിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നാച്ചുറലി നമ്മളുടെ പുറത്തുള്ള സ്കിൻ പൊഴിഞ്ഞു പോകണം ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള പുതിയ സെൽസ് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം അങ്ങനെ പുതിയ സെൽസ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ സ്കിൻ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടും സപ്പിൾ ആയിട്ടും സ്മൂത്ത് ആയിട്ടും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ യങ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് പുതിയ സെൽസ് ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ഇൻഷോർട്ട് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ സ്കിന്നും ഒരു അവയവമാണ് ഒരു ഓർഗനാണ് അപ്പോൾ അതിനെ അതിന്റെ ജോലി ചെയ്യാൻ വിടുക അതിനും സ്വന്തമായിട്ട് കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുക ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കുക അത് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തോട്ടെ ചെയ്തോട്ടെ